हरे कृष्णा श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की get my voice back <laughs> I sound a little weak I just throw something so we'll begin by one bhajan by Shil uh, Bhakti Vinod Thakur called Nama Kirtana Shira. we also know it as Yasama Sira Bhakti Vinod Thakur egy dalával fogjuk kezdeni, amit úgy hívnak, hogy Náma Kirtana, vagy úgy is ismerjük, hogy Yasomati Nandana. Yasomati Nandana, Brajavara Nagara, Okula Rujana, Kahana. Yasamati Nandana, Brajavara Nagara, Gokula Ranjana, Kahana. Yasamati Nandana, Brajavara Nagara, Gokula Ranjana, Kahana. Gopita Madhana Mano. Shri 
Kérném az áldását az összes baktának, főleg az idősebb baktáknak. Hogy tudjak valami méltót mondani itt Sri Rádasyáma Szundar templomában, a Jamásrami ünnepén. So this is from Srimad Bhagavatam, first canto, chapter number eight. This is prayers by Kunti. I'll read a series of verses, and then I'll switch over to another shastra. Srimad Bhagavatam első ének nyolcadik fejezetéből fogunk olvasni, Kunti királynő imáiból néhány verset, és aztán majd egy másik sászrára váltok. So, so we have devotees chanting responsibly, or should I just read the verse? So. Um, we don't have the board, then it's a little difficult. S- we can speak really slowly, they can follow. You can try. Can try. Yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we'll do the word for word. Kechit. Kechit. Someone. Valaki. Ahu. Says, mondja, a jam, 
the unborn. A születetlen. Jatam. Being born. Megszületni. Punya slokasya. Of the great pious king. A nagy jámbor királynak. Kirtaye. For glorifying Yadu. Vicsőítésért. Of King Yadu. Yadu királynak. Priyasya. Of the deer. A kedvesnek. Avavaye. In the family of. A családjában. Malasyasya. Malaya Hills. A Malaya hegyek. Eva. As. Mint. Chandanam. Sandalwood. Santalfa. So Queen Kunti, she's speaking to the Supreme Personality of Godhead, her nephew, Krishna. Kunti királynő az Istenség legfelsőbb személyiségéhez, az unok öccséhez, Krishnahoz beszél. And this is a series of prayers that she's offering to the Lord. És ez imáknak a sora, amiket az úrnak ajánl. And towards the end of her offering, she says these particular prayers. És a felajánlásai végén hangzanak el ezek a versek. Translation. Some say that the unborn is born for the glorification of the pious kings, and others say that he is born to please King Yadu, one of your dearest devotees. You appear in his family as sandalwood appears in the Malaya Hills. Odítás. Néhányan azt mondják, hogy a megszületetlen a jámbor királyok dicsőítésére születik meg. Mások azt mondják azért, hogy örömet okozzon Yadu királynak, egyik legkedvesebb baktájának. Úgy jelensz meg családjában, ahogyan a szantálfa jelenik meg a Maraja hegyekben. Now she continues to offer different reasons why the Lord appears. És aztán a továbbiakban a különböző okait említi az Úr megjelenésének. Others say that since Vasudev and Devaki paid for you, you have taken your birth as their son. Undoubtedly you are unborn, yet you take your birth for the welfare and to kill those who are envious of the demigods. Mások azt mondják, hogy mivel Vasudéva és Dévaki imádkoztak érted, megszülettél fiúként. Kétségtelenül megszületetlen vagy, mégis megszületsz az ő érdekükben, és azért, hogy megöld azokat, akik irigyek a féristenekre. Others say that the world, being overburdened like a boat at sea, is much aggrieved, and that Brahma, who is your son, prayed for you, and so you have appeared to diminish the trouble. Vannak, akik azt mondják, hogy a világ túlterhelve, mint egy hajó a tengeren, nagyon bánatos, és ezért Brahmá a fiad imádkozott érted. Így jelentél meg, hogy megszüntesd a bajt. And yet others say that you appeared to juvenate the devotional service of hearing, remembering, worshiping, and so on, in order that the conditioned souls suffering from material pangs might take advantage and gain liberation. <laughs> Megint mások azt mondják, azért jelentél meg, hogy újjáérezd a hallást, az emlékezést, az imádatot és a többi odaadó szolgálatot, hogy az anyagi gyötrelmektől szenvedő, feltételekhez kötött lelkek élhessenek-e lehetőséggel, és felszabadulhassanak. And then she says, O oh Krishna, those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities, or take pleasure in others doing so, Certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. És aztán azt mondja, ó Krishna, akik állandóan hallgatják, mesélik és ismétlik transzcendentális cselekedeteidet, vagy örömüket lelik abban, ha mások ezt teszik, minden bizonyal megpillantják lótusz lábaidat. Egyedül ez vethet véget a születés és halál ismétlődésének. So the Supreme Personality of Godhead appears for different reasons, apparently. Úgy tűnik, hogy az Istenség legfelsőbb személyisége megjelenésének különböző okai vannak. A szentírások és az ácsárják ezeket az okokat említik. Amikor 
De amikor hallunk ezekről az okokról az átsárjáktól, akkor látjuk, hogy vannak olyanok, amelyeket más inkarnációk is beteljesíthettek volna. Mint például a démonok megölése. De igazából miért jön Krishna? Mi a legpontosabb oka ennek? And here in the Chaitanya Charitamrita, this is Krishna Das Kaviraj Goswami, explains. Chaitanya Charitamrita, Bhagwan Krishna Das Kaviraj Goswami, magyarázza. Prema rasa nirasya karate asvadanam raga marga bhakti loke karita pracharanam rasika sekara Krishna parama karuna e dui he hoite ichara udgama. Translation: The Lord desire to appear was born of two reasons. The Lord wanted to taste the sweet essence of the mellows of love of God, and He wanted to propagate devotional service in the world on the on the platform of spontaneous attraction. Thus, He is known as supremely jubilant and is the most merciful of all. Verse number is four. This is four fifteen sixteen together. Mm -hmm. The Lord's desire to appear was born for two reasons. The Lord wanted to taste the sweet essence of the mellows of love of God, and he wanted to propagate devotional service in the, law, in the world on the platform of a spontaneous attraction. Thus, he is known as supremely jubilant and as the most merciful of all. <laughs> az Úr vágya, hogy megjelenjen, két okból született. Szerette volna megízlelni az Isten iránti szeretet ízeinek édes eszenciáját, és a spontán vonzódás szintjén álló odaadó szolgálatot akarta hirdetni a világban. Így ő az, aki a legmagasabb rendű boldogságnak örvend, és aki mindenkinél kegyesebb. Purport. During the period of Lord Krishna's appearance, the killing of asuras or non-believers, such as Kamsan and Jarasana, was done by Vishnu, who was within the person of Krishna. Az Úr magyarázat. Az Úr Krisna megjelenésének ideje alatt az aszúrákat, vagy a hitetleneket, mint Kamszát és Gyarászandát, a Sri Krishna személyén belül jelenlévő Vishnu ölte meg. Such apparent killing by Lord Sri Krishna took place as a matter of course, and was incidental activity for him. Az, hogy az Úr Sri Krishna látszólag elpusztította őket, természetes módon történt, és csupán mellékes cselekedet volt számára, az Úr Krishna eljövetelének igazi ups, számára most addig. But the real purpose of Lord Krishna's appearance was to stage a dramatic performance of his transcendental pastimes in Rajabhumi. Az Úr Krishna eljövetelének igazi célja azonban az volt, hogy színre vigye Rajabhumi-ban játszódó transzcendentális kefteléseinek színdarabját, így feltárja az élőlény és a legfelsőbb úr közötti kölcsönös szerető kapcsolatból fakadó legemelkedettebb transzcendentális íz. Thereby exhibiting the highest limit of transcendental mellow in the exchange of reciprocal love between the living entity and the supreme lord. Tehát, hogy, hogy feltárja az élőlény és a legfelsőbb úr közötti kölcsönös szerető kapcsolatból fakadó legemelkedettebb transzcendentális íz. This reciprocal exchange of mellows is called raga bhakti or devotional service to the lord in transcendental rapture. A kölcsönös viszonzáson alapuló kapcsolatot Rága Baktina az Úr transzcendentális elragadtatásban végzett szolgálatának nevezik. Lord Krishna wants to make known to all conditioned souls that he is more attracted by Rága Bhakti than by Vaidhi Bhakti or devotional service under schedule regulations. Az Úr Sri Krishna tudatni kívánja az összes feltételekhez kötött lélekkel, hogy őt jobban vonzza a Rága Bhakti, mint a Vidhi Bhakti, a szabályokhoz kötött odaadó szolgálat. It is said in the Vedas and the Taittiriya Upanishads, Raso Vaisa, the absolute truth is a reservoir of all kinds of reciprocal exchanges of loving sentiments. A védák azt mondják, Taittiriya Upanishad 2.7, Raso Vaisa, az abszolút igazság a tárháza mindenfajta szerető érzelmen alapuló kölcsönös kapcsolatnak. He was causelessly merciful and he wants to show upon us the privilege of Raga Bhakti. Ő indokolatlanul kegyes is, és meg akar bennünket ajándékozni a rága baktie kiváltságával. Thus he appeared by his own internal energy, he was not forced to appear by extraneous forces. 
Ezért jelent meg, mint saját belső energiája, és erre nem valamiféle külső erő kényszerítette. Next verse. Lord Krishna thought, all the universes is filled with the conception of my majesty, but love weakened by sense of majesty does not satisfy me. Következő vers, azt mondja Krishna, hogy az egész univerzum tud fenségemről, de az a szeretet, melyet ez a tudás elgyöngít, nem tesz boldoggá engem. If one regards me as the supreme lord and himself as subordinate, I do not become servient, subservient to his love, nor can it control me. <laughs> ha valaki engem a legfelsőbb úrnak tekint, magát pedig alárendeltnek, nem hódolok meg szeretetének, és ez a szeretet nem irányíthat engem. In whatever transcendental mellow my devotee worships me, I reciprocate with him. That is my natural behavior. <laughs> Bármilyen transzcendentális kapcsolatban én már engem a baktám, én viszonzom azt. Ilyen az én természetes viselkedésem. The Lord by his inherent nature reveals himself before his devotee according to his inherent devotional servants. Is that the purport? Yeah, I'm sorry. Magyarázat. Eredeti természeténél fogva az Úr örök odaadó szolgálatuknak megfelelően tárja fel magát baktái előtt. The Vrindavan pastimes demonstrated that though generally people worship God with reverence, the Lord is more pleased When a devotee thinks of him as a pet son, personal friend, or most dear fiance, and renders service unto him with such natural affection. A vrindávani kefterések azt bizonyítják, hogy bár az emberek általában tisztelettel imádják Istent, az úr jobban örül, amikor a bakta dédelgetett fiaként, bensőséges barátjaként, vagy legdrágább kedveseként gondol rá, és ilyen természetes vonzalommal szolgálja őt. Az ilyen transzcendentális kapcsolatokban az Úr a szeretet alárendelt tárgyává válik. Such pure love of Godhead is unadulterated by any tinge of superfluous non-devotional desires and is not mixed with any sort of fruit of action or empirical philosophical speculation. Ezt a tiszta Isten szeretetet a hiába való, nem, odaad, nem odaadó vágyaknak a leghalványabb árnyalata sem szennyezi, és nem keveredik semmilyen gyümölcsöző tettel, vagy empirikus filozófiai spekulációval. Tiszta és természetes Isten iránti szeretet ez, amely az abszolút szinten ösztönösen felébred. This devotional service is executed in a favorable atmosphere, free from material affection. Az ilyen odaadó szolgálatot a bakták anyagi vonzalomtól mentes kedvező légkörben végzik. Om gyan timirandasya gena jena salakaya chaksu militam nena tasmai shri gurave namaha shri chaitanya manobhistam stapti tanyena bhutale Svayam rupa kadammayam dadati svapadantikam nama om vishnu padaya krishna prasnaya bhutale shemakti bhakti vedanta swami niti namine namaste sarasvati deve ghoramani pracharine niyavise sa shunyavadi pasyati adesatarine Pancha kalpa taru bhishya kripa sindhu bhai bhacha patita nam bhagane bhyo vaishnave bhyo namaho namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaur Vakdurinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare So process of devotional service is a process of awakening one's natural love for Krishna. Az odaadó szolgálat az, ami a Krishna iránti természetes szeretetet fel tudja ébreszteni. Nitya Siddha Krishna Prema Saruka Bunoi Sravanari Siddhi Chitte Kodiya Udoi In the hearts of all living entities, pure love for Krishna resides eternally. A Krishna iránti szeretet minden élőlény szívében örökké ott lakozik. So Krishna comes to invoke or bring out that love. 
is ne eljön, hogy felébressze ezt a szeretetet. And he performs his pastimes in his most cherished abode, Sri Vrindavan Dham. És bemutatja a kezteléseit, és ezek a leg ízletesebbek, vagy élvezetesebbek Sri Vrindavan Dhamban. Krishna appeared in two places simultaneously. Krishna egy időben két helyen jelent meg. We all know the pastime, how in the jail cell of Kamsa, Devaki was being imprisoned by her vicious and demoniac brother. Mindannyian ismerjük a kezterést, hogy Devakinak a testvére Kamsa, a démonikus ördögi dé Kamsa bebörtönözte Vasudevát és Devakit. So the omen or the oracle from the sky was that the eighth son of Devaki would be the cause és az, ég, az égi hang azt mondta, hogy Kamsa halálának az oka, az Dévaki nyolcadik gyermeke lesz. And so Kamsa was at first very patient, but then very nervous, and then he decided not to wait till the eighth son. He decided to kill all the children. Kamsa először türelmes volt, de aztán úgy döntött, hogy nem fog várni a nyolcadik fiú gyermekre, hanem az összes gyereket megöli. És megszületett hat fiú gyermek, és mindegyiket azonnal megölte Kamsa. Using the analogy of the, of the great uh, chariots, they also give some analogous reason or meaning to the birth of these particular sons. <laughs> az ácsárek használnak egy analógiát, amivel szemléltetik, hogy mi volt az oka ennek a hat fiú gyermek megszületésének. And these sons in an analogous way represent the six anarthas or not the six anarthas but the six enemies of the conditioned soul. <laughs> Ez a hat fiú képviseli a feltételekhez kötött lélek hat ellenségét. Lust, anger, greed, illusion, pride, Fély, dühmohóság, büszkeség, illúzió, irítség. And the seventh son was actually Sri Balaramji himself, the Supreme Lord. A hetedik fiú valójában maga Balaramji volt, a legfelsőbb úr. Who represents Guru Tattva? Aki a Guru Tattvát képviseli. Personality of Guru Tattva. A Guru Tattva legfelsőbb személyisége. And of course, we, were, according to the past time, we understood that apparently Devaki had a miscarriage and the child was not born. But this was an arrangement by by uh, Yoga Maya to transfer the son to the, from the womb of. Uh, Devaki to the room of Mohini, who was staying safely in Sri Vrindavan Dham. Persze a kettelésből tudjuk, hogy ha bár úgy nézett ki, mint hogyha Devaki elvetélt volna, valójában ez jogamája elrendezése volt, hogy átkerüljön ez a fiú gyermek a börtönből Devaki méhében, Vrindavan ba Rohini méhébe, aki ott volt biztonságban. And that was Krishna's arrangement. He told Yogamaya, "This is your service." És ez volt Krishna elrendezése, mondta Jogamájának, hogy most ez a szolgálatod. You have to transfer Sri Balaram from Devaki's womb to Rohini. Át kell helyezned Sri Balaramot Devaki anya méhéből Rohiniéba. She said, impossible, I can't do it. És akkor azt mondta, hogy hát ez lehetetlen, ilyet nem tudok. Krishna said, don't worry, I'll empower you. Akkor Krishna mondta, hogy ne aggódj, én felhatalmazlak. This is nice. Not nice, but it's a very important principle. Is that when things become a little more difficult or apparently beyond our ability, we know that the empowerment of the Lord makes everything, what we say, successful. Ez egy nagyon fontos alapelv, hogy amikor úgy érezzük, hogy valamilyen lehetetlen feladat előtt állunk, akkor emlékezzünk arra, hogy a legfelső búr kegye az mindent lehetségesít utána. A bakták minden szolgálat során kérik a legfelső búr felhatalmazását. És így, amikor Krishna elégedett, akkor a bakta boldog. And so now the eighth child was born. És most megszületett a nyolcadik gyermek. 
But by the arrangement of Yoga Maya, nobody was aware of it. De Yoga Maya elrendezéséből senki nem volt ennek tudatában. And Krishna appeared in his four-handed form as Vishnu, actually. És Krishna négy karú formájában jelent meg Vishnuként. Holding the four symbols of Vishnu. Vishnu négy szimbólumával a kezében. It's mentioned that Vasudev was meditating deeply on the mercy of the Lord and on the Lord Himself, and then he became so enfolded by that meditation, and through that meditation he transferred that meditation of the absolute supreme personality of Godhead to the mind of Devaki. <laughs> Olvassuk, hogy Vasudéva nagyon mélyen elmelült a meditációban Krishna kegyén, az Istenség legfelsőbb személyiségén, és ahogy meditált, nagyon ragyogóvá vált, és ezt a meditációt áthelyezte Devakiba. And from the mind of Devaki to the woman of Devaki, and ultimately the Lord appeared within the prison cell in his personal form Devaki as Vishnu. <laughs> Dévaki elméjébe, és aztán Dévaki elméjéből Dévaki méhébe került, ahonnan aztán megjelent az Isten sérek felsőbb személyisége, mint Vishnu. So, of course, Kamsa wasn't alerted at the time, but, but Vasudev was thought, in order to save this child, I have to take him out of here. <laughs> Persze Kamsának ezt még nem jelezték, és Vasudev azt gondolta, hogy most valahogy biztonságba kell vinnem ezt a gyermeket. But that was also the will of the Lord. De ez volt az Úr akarata is. Vrindávonba akart menni. But as the Acharyas say, he already appeared in Vrindavan simultaneously when he took birth in the prison cell of Kamsa. De hogy az Acharyák elmondják, ő már megszületett Vrindávonban is, ez időben azzal, mint amikor megszületett Kamsa börtönében. But for the sake of pastimes, he disappeared from the prison cell by the arrangement of, by his own arrangement through the agency of Vasudev and was taken to Sri Vrindavan Dam. <laughs> De a saját elrendezése az volt, hogy aztán uh, elkerült a börtönből Vasudeva a, a saját akaratából Vasudeva segítségével, vagy ő volt az eszköze ennek, uh, és átkerült Sri Vrindavanba. He came to the maternity room of where Yasoda was and she had just given birth. <laughs> Yasoda anya szülőszobájába került, aki éppen szült. Már, hogy túl volt, túl volt a szülésre. A szülés annyira kimerítette Jasoda anyát, hogy nem is volt magánál, és nem is volt tudatában annak, hogy két gyermeket is világra hozott. Vrindavan Krishna, form of Krishna, and to the youngest sister of Krishna, Subhadra. Brindávani Krishnát a két karú formájában és az ő hugát uh, Yoga Maya Subadrát. But Krishna remained invisible. <laughs> De Krishna láthatatlan volt. And when uh, Kamsa, uh, not Kamsa, but uh, Vasudev came, he took the child, he placed it next to the uh, bedside where um, Yasoda was, and he saw the girl. He took the girl and went back to the jail cell in Mathura. <laughs> Amikor Vasudev megérkezett, akkor lerakta a Krisnát az ágyra, és ott látta ezt a kislányt, őt meg fölvette, és magával vitte vissza a maturába. So he bewildered Kamsa by leaving the jail cell. Megzavarta Kamsát azzal, hogy elment a, a börtönből. And he was able to appear in Vrindavan in his two-handed form also simultaneously. És egy időben meg tudott jelenni Vrindavanban a két karú formájában. So is Krishna born or is he unborn? <laughs> Akkor most Krishna megszületik vagy megszületetlen? Think about it. Gondoljatok bele. They say here, Queen Kunti says he's unborn. Itt Kunti királyi azt mondja, hogy megszületetlen. But then he takes birth also. De aztán meg is születik. So if you take birth, that means you're born. Tehát ha megszületsz, akkor ez azt jelenti, hogy megszülettél. But because he's unborn, he doesn't take birth. De mivel megszületetlen, ezért nem születik meg. So is he both or one or the other? Akkor most ez hogy van? Any response? Valamilyen válasz? Yeah? He's both. Mindkettő. Depends which one you like. Amelyiket szereted. And both are true. Mind a kettő igaz. 
because he, he in his uh, lila as a, as a ordinary personality he appears to take birth which he does mert a kettesterésében mint egy közönséges személy úgy tűnik mint aki megszületik és meg tehát meg is like we take birth <laughs> de nem úgy ahogy mi so appearing from the womb would be we be synonymous with the word taking birth. Ez a mégből való megjelenés ez a születésnek felel meg. So now comes is there and he's he's alerted by his guards that the eighth child is born and Vasudev is back. Comes az öröktől meg tudja hogy megszületett a nyolcadik gyermek és megint ott van Vasudev. Fear strikes comes and he runs to the jail cell. Comes a retteg rohan Cellába. But Devaki, she's holding this beautiful little girl. De Devakinek egy gyönyörű kislány van a kezében. And she says, "My dear brother, it's a girl." És azt mondja, hogy drága bátyám, egy kislány. But he's a demon. De egy démon. He can't hear. Nem hall. All he thinks about is the eighth child. Csak a nyolcadik gyerekre tud gondolni. He doesn't think whether it's a girl or a boy. Nem gondol arra, hogy most ez fiú vagy lány. And so he grabs the child away from the arms of Devaki and she's begging pleading in a most piteous way to save this child this child cannot cause you any harm csak megragadja a gyermeket elveszi Devakitől ő meg kiált hogy de hát ez egy kislány és nem tud neked bántalmat okozni Prabhupada says the demons will do anything Prabhupád mondja hogy a démonok bármire képesek They'll do anything bármire képesek <laughs> Brothers, fathers, sisters, they'll kill anybody. Megölik a testvérüket, az apjukat, a nővérüket, bárkit. They don't care because they're so avaricious and so full of lust that they have no compunction or no no feeling for others. Nem érdekli őket annyira gonoszak és annyira irigyek és önzőek, hogy bárkit bántanak és nem zavarja őket. So he takes the, the child and he's about to dash the child on the rock, but before he does that. The child, which is a girl, slips out of his hand, appears in the sky with eight arms, and says, "You fool, Kamsa." És akkor megragadja ezt a kislányt és hozzá akarja vágni a sziklához, de ez a kislány így kicsúszik a kezei közül, felemelkedik és azt mondja, hogy te ostoba Kamsa. Person who will be the cause of your death is born somewhere else. Az a személy, aki a haláladot fogja okozni, máshol született meg. She doesn't say Vrindavan. She doesn't want to tell the demon, you know. Nem mondja, hogy Vrindavan van, ezt nem akarja elmondani. Somewhere else. Ez mondja, hogy valahol máshol. And then Kamsa becomes a little bit repentant. És akkor Kamsa egy kicsit így He's overwhelmed by his own, what we say, ignorance. Megbánó, a tudatlanság egy kicsit úgy kitisztít. And he, all he can think about is now, how, how badly he acted toward his sister. És csak arra tud gondolni, hogy milyen csúnyán viselkedett a hugával. He shows some human emotion for a little while. Egy kis időre valamilyen emberi érzelmet nyilvánít. But doesn't last. De ez nem tart sokáig. And then he sends his his soldiers out to find Krishna. Elküldi a katonáit, hogy találják meg Krishnát. So Krishna is already born in Vrindavan, or appears in Vrindavan. Krishna már megszületett Vrindavanban, megjelent. Why? It's also mentioned that his pastimes, when he appears in this world, his prakat pastimes. This is mentioned by Kavi Kanapur. In uh, Gopal, was it Ananda Gopal Champu? Yeah, yeah. He says that the pastimes of Krishna, who performs in the in his in the material world, prakat pastimes are even sweeter than his aprakat pastimes. Kavi Karnapur az Ananda Vindavan Champuban azt mondja, hogy Krishna-nak a kesztelései, amikor az anyagi világban a prakat lilát nyilvánítja meg, még édesebbek, mint a lelki világban lévő kettő. So another name for Krishna is Lila Purushottam. Krishna-nak egy másik neve a Lila Purushottam. He comes to display his his lilas in different manifestations of relationships with his internal, and not internal, but his in, intimate devotees. <laughs> És nem megnyilvánul, hogy megmutassa a kefterését a különböző bensőséges baktáival. Specifically, and this is mentioned by uh, Kavi Kanapur, he says 
that he wanted to demonstrate the Sringara Ras or the Madhurya Ras. És Kavikarna pur említi, hogy kifejezetten meg akarta nyilvánítani a Sringara Rasát vagy a Madhurya Rasát. But he displayed many of his rasas in the different mellows. De sokféle rasát nyilvánított meg különböző kapcsolatokban. And as he mentioned here, this this mood, this mood of Vrindavan, which is spontaneous love, Sri Chaitanya Mahaprabhu actually came to teach that that level of bhakti. És ahogy itt láttuk a Vrindavani szeretet, az a spontán szeretet, ami itt említésre került, és Csétanya Mahaprabhu azért jött, hogy ezt a fajta szeretetet tanítsa. The process of bhakti is a gradual process of purification. Bhakti, bhakti folyamata egy fokozatos tisztulási folyamat. Adhausrata, sadhu, sangha, bhajana, kriya, anartha, nivriti, nishta, ruchi, ashakti, bhava, and prema, the nine stages of bhava, bhakti. Ez az odaadó szolgálat kilenc szintje. But in the, in the more later stages of bhakti, as the devotee develops, he practices the mood of loving Krishna in the mood of following in the footsteps of one of the residents of Sri Vrindavan Dham. A lelki életbe való fejlődésnél az ember eljut odáig, hogy Vrindavan valamelyik, Krishna valamelyik Vrindavani társának a lábnyomait követve végezze az odaadó szolgálatát. And Krishna demonstrated what are these, these wonderful pastimes with his devotees. Krishna bemutatta a csodálatos kefteléseit a különböző baktáival. I was just thinking of one particular pastime. Egy konkrét kefteléshez jutott az eszembe. This one I read in His Holiness Shiva Ram Maharaj's book New Raja, Raja Mahima. Nava Raja Mahima. Hmm. Krishna just killed a demon. Krishna épp megölt egy démont. Big demon. Egy nagy démont. And all the cowherd boys, they're all glorifying Krishna. Well done, well done, well done. De én pásztor fiúk mind dicsőítették Krishnát, hogy ügyes they, voltál, ügyes voltál, ügyes so voltál. They gather around Krishna. How did you do that? Összegyűlt a Krishna köré, és kérdezgették. Hogy csináltad? Akkora démon volt. I couldn't do that. Én ezt nem tudnám megcsinálni. And yesterday, I beat you in wrestling. És tegnap legyőztelek birkózásban. And another boy said, yeah, and I stole your lunch pail, and you were crying. És egy másik fiú azt mondja, hogy én meg elloptam az ebédedet, és akkor sírva fogadtál. I couldn't do that. De én sem ennék erre képes. Nem tudtam volna megölni ezt a démon. So how did you do that? Hogy csináltad? They all wanted to know. Mind akarják tudni. So they start guessing. Úgyhogy elkezdenek találgatni. So one boy says, it's his mother. Az egyik fiú azt mondja, az anyukája. She puts these armlets and amulets on his legs and arms, and they have secret mantras in there. Ilyen különböző amuletteket rak a lábára, a karjaira, amiben titkos mantrák vannak. And then she also teaches him these mantras, and he chants these mantras. És meg is tanítja neki ezeket a mantrákat, és ő meg énekli ezeket a mantrákat. So they're all guessing. És akkor itt találgatnak. But they all think it must be Mother Yasoda, because she's the best. De mindannyian azt gondolják, hogy biztos, hogy a soda mama ennek az oka, mert ő a legjobb. So Krishna's listening, and he's he's not saying anything. Krishna hallgatja, de nem mond semmit. And then he says. Aztán azt mondja. You want to know? Akarjátok tudni? Yeah. So all the boys get really excited. Ők nagyon izgatottan mondják, hogy igen. Well, when I was born, just after I was born. A Krishna mondja, hogy hát közvetlenül azután, hogy megszülettem, sage, father, jött egy nagy bölcs, aki találkozott az apukámmal, egy ilyen titkos találkozójuk volt. And he was my father, és azt mondta az apukámnak, This boy is very, very hogy ez a fiú nagyon-nagyon különleges. He is as good as Lord Olyan, mint az Úr Narayana. In fact, he is Lord Narayan. Valójában ő maga az Úr Narayana. And Krishna turns to his friends. És oda fordult a barátaihoz. Do you want to know? Akarjátok tudni? I'm God. Én vagyok Isten. And they look at each other and they look at him and they all start laughing. Ah, oh, he thinks he's God. Összenéznek, aztán ránéznek, aztán mondják egymásnak, ha, 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 azt hiszi, hogy ő Isten. He speaks nonsense a lot, but this is the, the worst. I mean, this is the best. Sokat beszél össze-vissza, de ez mindent visz. 
And Krishna is laughing. Krishna nevet. And they're all laughing. Ők is nevetnek. This place, this particular pastime happened at a place called Hasyavan. <laughs> ez a kesztelés, ez Hasyavanában történt. And it's a place where it's the, the embodiment of laughter. <laughs> Azon a helyen, ami a nevetésnek a megszemélyesülése. When I read that pastime written by Maharaj in his book, amikor olvastam ezt a kettedést, ahogy Maharaj leírta a könyvét, that was it. I couldn't, la- I couldn't read anymore. <laughs> Annyira nevettem, hogy nem tudtam tovább olvasni. I just kept laughing. I put the book down. <laughs> nevettem, nevettem, letettem a könyvet. It's so full of humor, and the way Annyira Krishna humoros. displays his mood in this particular pastime, so nonchalant. Yeah, I'm God. <laughs> Ahogy Krishna így kifejezi ezt a hangulatát ebben a kesztelésben. you believe it or not, it doesn't matter. <laughs> Ahogy így mondja, én vagyok Isten, aztán most elhiszitek, you, vagy nem, az nem számít. But you since you wanted to know, I told you. <laughs> De mivel tudni akartatok, akkor azért elmondtam. But please forget about it. <laughs> felejtsétek el. Because it's more fun playing. <laughs> Mert sokkal jobb úgy játszani, ha nem tudjátok. So these pastimes with the Lord are very, very intimate and very sweet with his uh, intimate devotees in Sri Vrindavan If we practice this process given by the Acharyas, then we can ultimately come to the stage of developing that attachment for Krishna. Akkor idővel eljuthatunk arra a szintre, hogy ilyen kezelésekbe vehetünk részt Krisnával. Out of the all of the nine angas of bhakti, of the nine limbs of bhakti, the essence of is smaranam. A bhakti kilenc angájának a lényege az a smaranam. And that's mentioned in the uh, Mahabharata, but it's also mentioned in Chaitanya Charitamrita. To always remember Krishna and never forget Krishna. Ezt a Mahabharata és a Csétanya Csaritámita is említi, hogy mindig emlékezzünk Krishnára, és sose felejtsük előtt. Which is the essence of the practice of bhakti. Ami a bhakti gyakorlásának a lényeg. Or the success of the practice of bhakti. Vagy a bhakti gyakorlásának a sikere. But I was just recently at a discussion with two very senior devotees, and both were going back and forth arguing this particular point. Nemrégiben beszélgettem két idősebb baktával, és... Erről a kérdésről vitatkoztak. And one was saying it's smarnam that is the essence, and the other one was saying no, it's kirtanam. Az egyik azt mondta, hogy a smaranam a lényeg, a másik pedig azt mondta, hogy a kirtanam. And one, they were both reciting verses supporting their argument. És mind a ketten uh, idéztek verseket, amivel alátámasztották az érveiket. But then there was a particular verse that's mentioned. Aztán volt egy konkrét vers, amit említette. The smartam becomes fully developed when kirtanam becomes perfect. <laughs> hogy a smaranam akkor fejlődik ki teljesen, hogyha a kirtanam tökéletes. So one can develop full smaranam through the process of kirtanam. <laughs> Tehát a tökéletes smaranamot a kirtanamon keresztül tudjuk elérni. So they both won, but one really won. <laughs> Mind a kettő egy, de az egyik nyer mégis. Because kirtanam is actually the way that smarnam becomes immediately, uh, what we say, available. Mert a kirtanam az a módszer, ami által a smaranam azonnal uh, elérhető. Of course, smarnam, there is five stages of smarnam, where Persze. it becomes in more of intensification of that memory, and when it becomes full, it becomes ultimately absorption in samadhi. Persze a smaranamnak van öt szintje, hogy az intenzitás ennek az emlékezésnek mélyül, amíg el nem érjük végül a szamádinak a szintjét. So by hearing and chanting these pastimes of the Lord, we develop more and more of that mood of smaranam. Hogyha az Úr kefteréseiről hallunk, és ismételjük azokat, akkor egyre inkább lehetségesé válik számunkra a smaranam. There's another nice pastime that Krishna played with Radharani and the gopis. Van egy másik szép kettelés, amikor Krishna Rádarányival és a gópikkal játszott. Have you ever played hide and seek? Újocskáztatok már? Ki az, aki? I think everybody who ever grew up in this particular uh, world <laughs> played hide and seek. <laughs> Azt gondolom, hogy bárki, aki ebben a világban nőtt fel, biztos, hogy újocskázott. So, of course, they say, you know, all of the Various games that we play are origin within Krishna and his devotees in Vrindavan. That is the nice games. 
Not the ones Mondják, we make up. <laughs> minden ilyen játék, amit mi játszunk itt ebben a világban, az eredete a lelki világban is megtalálható, ez a jó játékokra vonatkozik. So, Radharani is there, Krishna is there, and the gopis are there. <laughs> ott van Radharani, ott van Krishna, és ott vannak a gopik. And Radharani has to hide her eyes, and then all the gopis and Krishna has to find hiding places. Radharani-nak bekötik a szemét, és Krishna-nak és a többieknek el kell rejtőznie. So everything is set, they're all hiding, and now Radharani is ready to find. Mindenki elrejtőzött, és Radharani kész megtalálni őket. So she's going this way and that way. Megy erre, megy arra. But there is a, a problem. Volt egy probléma. The gopis love Radharani so much, a gópik annyira szeretik Rádaránit, hogy nem tudnak csendben maradni, amikor a közelükbe megy. Azonnal kifejezik a Rádarán iránti szeretetüket, amint a közelükbe jön. Vagy nevetnek, vagy mondanak valamit. És akkor így megtalálja az összes gópik. Na de hol van Krishna? Gotta catch that rascal. El tudja kapni ezt a gaszvickot. Őt so nem olyan könnyű. So she's going this way and that way. Megy erre, megy arra. And Krishna keeps going farther away. Krishna egyre messzebb megy. Now he starts retreating into the mountain area. Elkezd a hegyek közé menni. And Radharani is getting closer. És Radharani kezd közeledni. She's thinking, how can I find him? És tűnődik rajta, hogy hogy tudom megtalálni. It's so tricky. Olyan cseles. Then she thinks, ah, I have to use the ultimate weapon. Akkor azt gondolja, hogy hát a végső fegyverhez kell folyamatom. Elkezd énekelni. So sweetly. Nagyon édesen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna freezes, he can't move. <laughs> He's Krishna left, why nem tud megmozdulni? And then she catches him. És akkor elkapja. She said, I caught you. Elkaptalak. So Krishna says, you cheated. És akkor még Krishna is azt mondja, hogy csaltál. That wasn't fair. <laughs> Ez így nem ér. And then she says, well, you just don't like to lose. <laughs> azt mondja, nah, csak nem szeretsz veszíteni. So these are some of the sweet pastimes of Krishna and Vrindavan. Ez néhány édes kedvelés Krishnával so Vrindavan. So this mood of Sri Vrindavan Dham has given by Krishna through his pastimes and explained by the great souls is actually the goal of this process because we are followers of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ezek a Vrindavani kedvelések, amiket Krishna bemutat, ezeket az ácsárjaink Magyarázták el nekünk, vagy írták le nekünk, és Csétanya Mahápravó az, akit mi követünk. És ennek a gyakorlásához tökéletesítenünk kell a Hari Krishna Mahamantrának az éneklését. And as Krishna says here, as long as we are attached to following rules and regulations as a success of our bhakti, Because there is a class of devotees that think, if I do everything according to rules and regulations, that's perfection. <laughs> Ezért ez, hogy mi a szabályokat követve akarjuk elérni az odaadásnak a tökéletességét, ez így nem fog működni. Persze vannak olyan bakták, akik azt gondolják, hogy a szabályoknak a követése a siker. But rules and regulations are not dispensable. They're required. A szabályok követése nem elvetendő, szükség van rájuk. To keep us focus in the right direction. <laughs> hogy a fókuszunkat a megfelelő irányba tartsuk. But ultimately the process is to come to the stage of actually loving Krishna. <laughs> De végül a lényeg az, hogy eljussunk arra a szintre, hogy valóban szeretjük Krishna. Satam prasangam mam aviryu sam vidopa vanti ritkarna rasayana katha. That Those who hear and chant the glories of the Lord in the association of great souls, actually, that type of kata is called rasayana kata. That kata that is so full of nectar. Akik nagy lelkek társaságában hallják vagy ismétlik Krishna-nak a kezdetéseit, 
Ez az igazi rasszájánál katá, az a fajta beszélgetés, ami tele van nektárral. Maharaj Parikshit, he is absorbed in listening to the teachings of Srimad Bhagavatam and the glories of Krishna in his different incarnations. Parikshit Maharaj ül és elmélyülten hallgatja az elbeszélést Krishnának a különböző kefteléseiről, a különböző inkarnációiban. It's described that after six days, Sukadev Goswami turned to Maharaj Parikshit and said, Do you want some water? Hat nap után Sukadev Goswami megkérdezi Parisit Marástól, hogy szeretnél egy kis vizet? Szeretnél pihenni egy kicsit? He had finished nine cantos. Már befejezte a kilenc éneket. He stopped just before he got to the tenth. Megállt, mielőtt elkezdte volna a tizediket. And Maharaj Parikshit, when he heard the the request, he said, This is what I'm waiting for, Krishna and Vrindavan. Please continue. Parikshit Maharaj mondta, hogy ez az amire vártam, Krishna Vrindavan van. Kérlek folytasd. Sukadev Goswami became more animated and more enthusiastic and started to narrate Krishna's pastimes in Sri Vrindavan. Sukadev Goswami meg ettől még lelkesebb lett, hogy beszéljen Krishna Vrindavani kefteléseiről. So Krishna in Mathura is sweet, Krishna in Dwarka is sweeter, and Krishna in Vrindavan is the sweetest of all. Krishna Dvarakában édes, Maturában édesebb, és Vrindavanban még édesebb. And that's the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu. És ez Sri Chaitanya Mahaprabhu hangulata. To teach the process of loving Krishna in the mood of Serving Krishna in in the mood of spontaneous attraction. Hogy tanítsa, hogy hogyan kell Krishnát a spontán vonzódás hangulatában szolgálni. And you're all very fortunate, those of you who are residents here. Shiva Ram Maharaj has done a wonderful service by bringing this mood out in his writings. Nagyon szerencsések vagytok, akik itt laktok, és Shiva Ram Maharaj nagyon nagy szolgálatot tett azáltal, hogy az írásaiban ezt a hangulatot megjeleníti. Because this is the yes, this is the goal of Krishna consciousness. Mert ez a Krishna tudat célja. And this is what attracts Krishna. És ez az ami végső soron vonza Krishnát. Okay, so I'll stop for a little while and see if there's any comments or questions. And megállok, hogy van esetleg valami hozzászólás vagy kérdés. We can continue also. Vagy folytathatjuk is. Anyone? Valakinek? Okay. Do we have we can we have a microphone? <laughs> I'm wondering about uh, Krishna being a punishing god. Being what? Punishing god. Punishing to punish. 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 Oh, punishing god. Yeah. <laughs> uh. Because sometimes I hear the devotees say, if you don't. Chant your rounds properly, or if you have the bad mood, then Krishna will take away your service, or he won't let you um, stay in the holy dam. Things like that. Az öntűnödöm néha, hogy Krishna egy büntető Isten, mert van, amikor halljuk baktáktól azt, hogy azt mondják, hogy ha nem csapázod rendesen a köreidet, don't don't chant your rounds. Nem végzed megfelelően a szolgálatodat, akkor Krishna el fogja venni a szolgálatodat. Well, it's not that Krishna is punishing you. Nem arról van szó, hogy Krishna megbüntet. He gives us the process by which we can advance towards him in loving devotional service. Ő adja nekünk azt a folyamatot, aminek a segítségével fejlődni tudunk a ziránta való szerető odaadás felé. He makes it known through the acharyas and through through himself through the process of pure devotional service. Ez tanítja az ácsárjákon keresztül és saját maga is a tiszta odaadó szolgálaton keresztül. So we have a choice. Tehát van választásunk. We follow. If we follow. Follow. If we follow, ha követjük, we benefit. Akkor az a hasznunkra válik. If we don't, ha nem, we punish ourselves. Akkor mi magunkat büntetjük. He's not punishing us. Nem ő büntet minket. He wants us to come to him. Ő azt akarja, hogy menjünk hozzá. He's always in the positive. He's always encouraging us 
Ő mindig pozitív, mindig bátorít bennünket. To do what those things that bring us closer to him. Csináljuk a megfelelő dolgokat, ami által közelebb kerülünk in hozzá. The, in the mood that will also bring us closer. Olyan hangulatban, ami szintén közelebb visz hozzá. But if we don't follow, ha nem követünk, if someone wants to give you something valuable, ha valaki akar neked adni valamilyen értékes dolgot, and for whatever reason you refuse, és te valamiért ezt elutasítod, then you miss out. It's your fault. <laughs> Akkor te maradsz le valamiről, ez a te hibád. So we don't, Krishna doesn't punish us. He simply gives us the process and if we refuse, then we punish ourselves. <laughs> Krishna nem büntet bennünket, hogy csak odaadja nekünk a folyamatot, és hogyha mi nem élünk vele, akkor mi büntetjük magunkat. We don't take advantage of what is given. <laughs> nem élünk azzal, amit kaptunk. Maybe we don't recognize it. Lehet, hogy nem ismerjük fel. And therefore, the charyas help us not only to give us the process, but also to teach us what is what is the benefit of the process. Ezért az átcsérek nem csak a folyamatot tanítják nekünk, hanem azt is, hogy mi a haszna annak, hogyha követjük a folyamatot. But if we don't know that, mert ha ezt nem tudjuk, it's like you stick your hand in fire because you didn't know it burns, but still the fire will burn. <laughs> Betesszük a kezünket a tűzbe, mert nem tudtuk, hogy megéget, de attól még megéget. So we can choose to follow Krishna or not. Tehát ez a mi választásunk, hogy követjük Krishnát vagy sem. And those who do, és aki követik, they get the benefit. Ők megkapják annak a hasznát. They become happy. Boldogok lesznek. They become free from anxiety. Megszabadulnak az aggodalomtól. And they awaken their attraction for Krishna. Felébred a Krishna iránti vonzódás. And ultimately they develop their love for Krishna. És aztán végül kifejlődik bennük a Krishna iránti szeretet. But those who don't, akik nem, although they've been given the chance, de megkapták a lehetőséget, they're unfortunate. Ők szerencsétlenek. If you've never had a chance to get something valuable, so when you don't get it, it's not such a big loss, but when you have it and you lose it, that's greater. That's a great hogyha vala, hogy sose volt lehetőséged arra, hogy valami különleges dolgot megkapj, és elveszted, akkor ugye ott nem történt semmi, vagy nem éltél, vagy nincs ott, akkor nem történt semmi, de ha megkaptad és elveszted, akkor az egy sokkal rosszabb helyzet. A rich man who becomes poor suffers more than a poor man who is never rich. <laughs> egy gazdag ember, aki szegényé válik, sokkal jobban szenved, mint egy szegény, aki mindig szegény volt. So don't say no. Úgy, hogy nem mondj nemet. <laughs> Anything else you would like to add? <laughs> okay. We also come with our own karmas, well, our own struggles, and until the taste from the holy name is not obtained, we still have to deal with these impediments. So maybe our desire is to fully surrender, but our ability is lacking. So it's kind of like a catch. How do you say it? Quite catch twenty-two. Yeah, you want to get rid of them, but you don't have to, the adhikari, the ability to do it. Van amikor uh, jövünk a Krishna tudatba, de jövünk múltbeli szamskárokkal, karmával, és lehet, hogy ott van a szándékunk, hogy teljesen meghódolunk, de vannak ennek akadályai, ami miatt nem vagyunk erre képesek. Sarusanga, sarusanga, sarvasyastri hoi, lavamatta sarusange, sarvasiri hoi. Take association with devotees, especially those devotees who are fixed in devotional service. Legyél a bakták társaságában, főleg olyanok társaságában, akik szilárdnak az odaadásban. By their mercy and by their association, you, be, you can develop the adhikar or the ability to overcome az ő kedjükből és az ő társaságuknak a hatására az ember képessé válik arra, hogy legyőzze az akadályokat. So the process is given, and even if we don't, there is a way to achieve what we need to have in order to achieve. That is Saru Sangha. A folyamat ott van, és ott vannak azok a dolgok is, amik lehetővé teszik azt, hogy elérjük annak az eredményét, és ez a Saru Sangha. But I've had so much sangha, sadhu sangha. Hát én már olyan sokat voltam sadhu sanghában. And I've still got these anarthas. De még mindig vannak anarthai. What am I gonna do? It process doesn't work. Mi csinálhatnék? Nem működik ez a folyamat. Or maybe I'm an exception. It just doesn't work for me. Vagy lehet, hogy én vagyok a kivétel. Nekem ez nem működik. Someone asked Prabhupad. Valaki megkérdezte Prabhupadtól. Prabhupad, we had so much association with you. 
Prabhupád, olyan sokat voltunk a társaságodban. And still we have material desires. És még mindig vannak anyagi vágyaink. So this verse, love amata, one moment of association with a pure devotee, hearing the vakya, the pure chanting, You're free from all material desires. <laughs> Mi van ezzel a verssel, ami azt mondja, hogy lava mátra, hogyha egyetlen pillanatot társulunk egy szenttel, és halljuk, ahogy ő dicsőíti Krisnát, akkor minden anarta eltűnik. Is that some exaggeration? <laughs> Ez egy túlzás lenne? Prabhupád gave a very interesting answer. Prabhupád nagyon érdekesen válaszolt. He said, when the wood is wet, it doesn't catch fire. Azt mondta, hogy amikor nedves a fa, akkor nem kap Tűzre, nem lobban lángra. So keep hearing and you'll dry out. <laughs> keep your? You'll dry out. <laughs> keep hearing. Halljál továbbra is, tehát folytasd a hallást, és akkor ki fog száradni a So fa. it does happen, but it happens after continuous hearing and associating from those persons who are... Megtörténik, de folyamatosan kell hallani ezektől a személyektől, akik szilárdnak. So don't give up. <laughs> ne add fel. You're guaranteed to win. Garantált a győzelem. Can't lose. Nem lehet veszteni. You can only lose when you give up. Csak akkor veszíthetsz, ha feladod. Because if you don't give up, your spiritual master or Krishna using your spiritual master will drag you back home. <laughs> Mert ha nem adod fel, as long as you don't give up. <laughs> lelki tanító mestered és uh, Krishna, aki küldi a lelki tanító mestered, vissza fog húzni a lelki világban. A lényeg az, hogy ne add fel. Prabhupad, I have so many material desires and there are so many obstacles Prabhupad, coming in my life. How do I overcome them? Annyi anyagi vágyam van és annyi akadály van az életemben, hogy tudom ezeket legyőzni? Prabhupada said, "Would one kick of my boot finished?" <laughs> Prabhupada azt mondja, hogy a csizmámmal csak rugok egyet és eltűnnek. In other words, by the mercy of the spiritual master. <laughs> Vagyis a lelki tanítómesterkedjében. Ha valaki szilárd marad és követi a lelki tanítómester utasításait, akkor... I hope you don't have any more questions. Remélem nincs több kérdésed. Okay. Saru Sangha and Sajjant the holy names Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Satatam Kirtanantam that's just once in a while. <laughs> Any other questions? Más kérdés? Yes. Hare Krishna. Thank you for the wonderful class. Thank you for the wonderful class. Uh, it's related to one of the verses that you were reading in the beginning. In Canto 1, Chapter 8, Verse, Queen Kunti's verses? Yeah. Mm -hmm. uh, text 36 uh, says, O Krishna, those who continuously hear, chant, and repeat your transcendental activities, or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which can alone stop the repetition of birth and death. Uh, so what's the meaning of uh, those who take pleasure in others doing so? So what is the question? If uh, it says... Uh, Those who take pleasure in others, Doing hearing, so. chanting. Before you oh, can take sorry. pleasure, before... Okay, I'm sorry. Tehát a Kunti Devi imáit, amikor olvastuk, akkor az utolsó versben ez állt, hogy ó Krishna, akik állandóan hallgatják, mesélik, és ismétik transzcendentális cselekedeteidet, vagy örömüket lelik abban, ha mások ezt teszik, minden bizonyal megpillantják lótusznábaidat. Egyedül ez vethet véget a születés és halál ismétlődésének, és a kérdés az, hogy mit jelent ez, hogy örömüket lelik abban, ha mások is ezt teszik. So one who takes pleasure in others hearing and chanting the glories of the Lord can only do that if they are if they're also taking pleasure in hearing and chanting the glories of the Lord. Csak akkor fogja valaki örömét lelni abban, hogyha mások 
hallanak és beszélnek az Úrról, hogyha ő maga is folyamatosan hall és beszél az Úrról. So az jön előbb. <laughs> But then, the mood of bhakti is the mood of wanting others to also get krishna's mercy a baktinak az a hangulata hogy arra vágyik az ember hogy mások is megkapják krishna kegyét so when they see others taking pleasure in hearing and chanting the glories of the lord they know krishna is bestowing their mercy upon them they also find happiness in that és amikor látják, hogy mások is hallanak és beszélnek Krisnáról, akkor látják, hogy ők is megkapták Krisnának a kegyét, és ez örömet okoz nekik. And that's the principle of love. Ez a szeretet elve. Love means to feel happy for other, another person's success. A szeretet azt jelenti, hogy az ember örömét leli másnak a sikerében. So when you're just like we're tasting or we're actually experiencing the happiness of chanting and glorifying the lord remembering the lord following the process of bhakti and then when we see others doing it and we also see that they're also experiencing happiness we feel more happy <laughs> amikor énekelünk az úrról hallunk róla követjük a folyamatot akkor uh, tapasztalunk boldogságot de amikor látjuk hogy mások is ezt csinálják és ők is boldogságot tapasztalnak akkor mi még nagyobb boldogságot tapasztalunk <laughs> ez a bakta természete because the devotees want to share whatever they have with others and when they see others experiencing what they have and feeling happy they also feel even more happy <laughs> mert egy bakta azt jelenti hogy meg akarja osztani ami neki van másokkal és hogyha mások örömet tapasztalnak amikor énekelnek és akkor ez növeli az ő boldogságukat. Hogyha valaki más boldogságot tapasztal a bhakti gyakorlásából, akkor te még nagyobb boldogságot tapasztalsz. Krishna and Radharani are there. Ott van Krishna és Radharani. Krishna looks at Radharani and sees how beautiful she is. Krishna ránéz Radharani-ra és látja, hogy mennyire gyönyörű. And he becomes happy. Akkor boldog. And when he becomes happy, he becomes more beautiful. És amikor boldog, akkor még gyönyörűbbé válik. And Radharani looks at Krishna and sees Krishna has become more beautiful, and she becomes happy, and she becomes more beautiful. Radharani látja ezt, és akkor, hogy Krishna milyen boldog, akkor ettől ő még boldogabb and lesz, és Radharani akkor még gyönyörűbb lesz. And sees that she's become more beautiful, he becomes more happy. És amikor Krishna látja, hogy Radharani gyönyörűbb lett, akkor még boldogabb lesz. And it just keeps going. <laughs> és ez így megy tovább. That's bhakti. There's no bhakti. end. So when we see others enjoying and experiencing the happiness of bhakti and getting the mercy of the Lord, it increases our happiness. <laughs> Mikor látjuk, látjuk azt, hogy mások is gyakorolják a baktit és boldogságot tapasztalnak, az fokozza a mi boldogságot. And then you become more beautiful. <laughs> és akkor mi is még gyönyörűbbek leszünk. Because happiness makes you beautiful when you're. Uh, Mert a boldogság az gyönyörűvé tesz, amikor ilyen so vagy. You're not so beautiful. Akkor nem vagy olyan gyönyörű. But when you're, ah, you just look at everybody dancing, you know, everybody's smiling and dancing. We were just looking around the room when we were, and everybody looks like, you know, from the spiritual world they just descended, you know, like all of these Gandharas. Akkor boldog a bakt és körülötte minden bakta boldog és táncolunk, akkor mindenki olyan ragyogó és olyan boldog úgy néz ki, mint hogy a lelki világból jöttek volna. So yeah, that happiness is catchy. Ez a boldogság ez ragad. Is that okay? Thank you. Radhavino Dini, you had a question. Um, I actually ha I I had more more questions, <laughs> so it's a bit difficult to, to choose which one to ask. Hare Krishna. Oh, okay. Uh, so there were so many interesting points to to think about, and uh, I don't know which question to ask. But there's so many interesting points that we could talk about. <laughs> yeah. So you you spoke a lot about uh, how devotees inspire each other, and uh, can you elaborate a little bit how can we make conscious endeavor to to inspire? Other or well, how to make a conscious endeavor to inspire others? 
Hogy csak sok szó volt már róla itt a kérdések kapcsán, hogy, hogy egymást inspirálhatjuk így bakták, és hogy hogyan tudunk tudatos törekvést tenni egymás inspirálására. I think we answered that. <laughs> Azt hiszem, hogy erre válaszoltunk. But we'll try it we'll answer it again. <laughs> If you're not inspired, you can't inspire others. <laughs> to the degree that you're inspired and you're expressing that inspiration, to the degree that will also affect others. Amilyen mértékben te inspirált vagy, és ha vagy ennek ezt így nyilvánítod, az másokat is inspirálni fog. But if you try to inspire someone and you're not inspired, they're not going to be inspired. De inspirálni próbálsz másokat és te nem vagy inspirált, akkor nem leszel inspiráló. So it starts with you. Veled kezdődik. You can stand there and say, "Come on, dance," and if you're standing in one place and not dancing, it's not like they're not going to listen to you. Mert hogy ás valahol és hogy hogy gyertek táncoljatok, de ha te nem táncolsz, akkor ez nem lesz inspiráló. But if you're dancing, then you can also find. That is a means to inspire others to dance. <laughs> De ha te táncolsz, akkor ez az eszköze annak, hogy másokat is inspirálj. So it starts with you. <laughs> Nálad kezdődik. Just one thing which I, I, I was thinking about, that sometimes I, I try to do something which might be inspiring, but inside, uh, at that point, I don't feel the mood. Like, okay, I'm... I'm dancing because we should dance together, but uh, so so say the, the mood is still missing. Mm. Is it also inspiring <laughs> for others, or we, we should be genuinely uh, carrying that mood which we would like to mm. to bring out? Uh, yeah, igen, tehát hogy magyarul a kérdés, hogy hogy uh, van olyan, hogy belül még nem érezzük ezt a hangulatot, csak úgy uh, csak úgy a, a cselekvés van meg és hogy ez is uh, tud segíteni abban, hogy ezt a hangulatot előhozzuk, vagy, uh, vagy hogy ahhoz tényleg hitelesen érezni kell ez belül. If you don't have a desire or an inspiration to chant, then just chant. Ha nincs vágyad vagy inspirációd az éneklésre, akkor csak énekelj. And keep chanting until the inspiration comes. És énekelj tovább, amíg nem lesz ott az inspiráció. If you don't have an inspiration to read, ha nincs inspirációd olvasni, Just read. olvas. And after some time, you'll start to develop a taste for reading. És egy idő után lesz ízed az olvasásból. That doesn't always work in the material sense, but in the spiritual sense, it's absolute. Az anyagi értelemben ez nem mindig működik, de a lelki értelemben ez abszolút. Because everything, all of the activities in devotional service are saturated with Ruchi taste. <laughs> az odaadó szolgálat minden cselekedetét átitatja a rucsi az íz. So as you we sometimes we say and this is a very ordinary saying fake it till you make it. <laughs> Van egy ilyen nagyon közönséges mondás, ami úgy hangzik, hogy hát játszd el, vagy tegyél úgy mintha, és akkor majd úgy maradsz. Because it works. <laughs> Mert működik. By Performing the activities continuously after some time, that activity will reveal its actual essence. Hogyha végzed ezeket a cselekedeteket, akkor idővel meg fog nyilvánulni a lényegük. Provided you give it time. Hogyha rászánod az időt. And the devotees always say, "Why well, don't I have no taste for reading?" I say, "Just read." És sokszor mondják a vakták, hogy nekem nincs kedvem olvasni, de csak olvas, mondom nekik. Taste will come automatically because the reading is on the transcendental platform. It's not part of the three modes of material nature, which are which are full of inebriates. But on the spiritual platform, all of the most spiritual activities are rasa vaisal, the full of spiritual essence. Ezek a fajta cselekedetek, amik az odaadással kapcsolatosak, nem anyagi cselekedetek, nem az anyagi szinten működnek, tele vannak ízzel, és um, hogyha végzi őket az ember, akkor meg lesz ez az élmény. Valaki másnak van kérdése? Oké. Janma karma chame divyam 
evam yo veti tattvataha taktva deham purna janmani naiti mam eti sorjuna. This verse seems to align itself with the appearance of Krishna. Ez a vers, ez összehangban van Krishna megjelenésével. One who knows the transcendental nature of my activities and birth in this material world does not, upon leaving this body, again, take birth in this material world. Aki ismeri születésem és cselekedeteim transzcendentális természetét, az teste elhagyása után nem születik meg újra ebben a világban. When one particular devotee, this was back when Srila Prabhupada was in New York in 26 Second Avenue, he asked, what is the most important verse in the Bhagavad Gita? Amikor Srila Prabhupada New Yorkban volt, a második sugáru 26-ban, akkor egy bakta, Prabhupada feltette ezt a kérdést, hogy what is the most important verse in the Gita? Hogy melyik a Gita legfontosabb verse? And sometimes we think, and we also, it's also given in that position also, with Krishna says, Sarva Dharma Pradiksa Jammam Ekam Saranam Vajam Maham Tvam Sarva Bharpe Vyomoksa Yishyami Vas. Just give up all of your ideas how you can do it, surrender to me, and I'll do it. Néha azt gondoljuk, hogy ez a legfontosabb vers, hogy csak add fel a különböző elképzeléseidet, és csak hódolj meg előttem. And that's, of course, that's the essence. But Prabhupada said the most important verse is Janma Karma Chimedya Vyam Yeva Myo Veti Tattva. És persze ez fontos, the most important. de Prabhupád ezt a Janma Karma Chimedya Vyam verset idézte, mint a legfontosabb vers. So, we read, we hear, but we have to continue to hear, read with the mood of devotion, and with the mood of learning more and more about what we're hearing with attention with devotion and then these pastimes of the lord will gradually start to work in such a way that we start to understand more and more about what krishna does and how he does it that olvasunk és hallunk de tovább kell olvasnunk és hallanunk figyelemmel és odaadással hogy eljussunk oda hogy igazából ez egy élmény a számunkra hogy tudunk hallani krishnáról is and when Krishna appears, he appears constantly, but he's, we celebrate his appearance day as a feature of his descent into the material world. Krishna állandóan megjelenik, de megünnepeljük a megjelenési napját, mint egy vonása annak, hogy ő megjelent az anyagi világban. But he's appearing in the hearts of his devotees constantly. De állandóan megjelenik a baktái szívében. So that is also John Mastami. Az is John Mastami. Prabhupada explains in that way also that Janmashtami means to keep Krishna within your heart. Prabhupada is magyarázó, hogy Janmashtami azt jelenti, hogy Krishnát a szívedben tartod. But he says the process is to do that is to keep the heart clean. De azt mondja, hogy ennek a folyamata, amivel ezt elérjük, az, hogy a szívet tisztán tartjuk. Take the broom. Fogjuk a seprűt. What is that broom? Mi ez a seprű? Sravadam kirtanam Krishna smaranam. Hearing and chanting the glories of the Lord. Hogy halljuk és dicsőítjük az az úr dicsőségét. So, Maharaj Parikshit, he couldn't get enough. Parikshit Maharaj nem tudott betelni. He was tasting the sweetness of hearing from Sukadev Goswami, who was chanting purely the glories of the Lord. Ahogy ízlelte, hogy Sukadev Goswami az úr dicsőségéről beszél. So when Krishna comes. He comes for that reason. That was the main reason to reenact the whole process of glorification of him and also to perform his transcendental pastimes Amikor, with his intimate devotees in Sri Vrindavan. <laughs> Amikor Krishna eljön, akkor ezért jön el, hogy újjáé lesz ezt a folyamatot, hogy hallunk és énekelünk róla, és hogy bemutassa a kezdtéseit, amiket a Vrindavani bensőséges társaival végez. I'll read one particular verse that kind of sets the, the mood of Krishna's appearance. Olvasok egy konkrét verset, ami Krishna megjelenésével. This is from the 10th canto, chapter 3. Tizedikének, harmadik fejezet. And it's the first five verses. Első öt vers. And this chapter is called The Birth of Lord Krishna. Ezt a fejezetet úgy hívják, hogy az Úr Krishna születése. 
So it just happened that the time for the appearance of Krishna coincided with the the demigods calling Krishna to appear in this world because Mother Bhumi was overburdened by demoniac forces. Egy Krishna megjelenése, hogy el akart jönni, össze, egy időben volt azzal, hogy Bumi uh, a, um, jelezte, hogy túlterhelt, és hogy emiatt a félistenek az imáikat ajánlották. Prabhupada says, what, was, what happened 5,000 years ago when the world was overburdened with demons, is similar to what is happening today. <laughs> azt mondta, hogy ami akkor történt, ahogy a világot túlterhelték a démonok, hasonlít ahhoz, ami ma történik. We don't need any kind of news report to know that the world is going through a lot of problems, you might say, there's a lot of horrific, horrific things happening in the world today. The world is on the burden of another major war. <laughs> Látunk a híreket se ahhoz, hogy tudjuk, hogy a világot mennyire túlterhelik a nehézségek, a problémák, a háborúk. So Prabhupada was saying, the devotees were saying, well, where's Krishna? He comes when it's like this. <laughs> the devotees were saying, when Prabhupada was describing the situation in the world today, He said the demons are only increasing and they will continue to increase and they will always give you more and more trouble. Amikor Prabhupád mondta ezt, akkor a bakták meg azt mondták, hogy hát a démonok száma egyre csak nőni fog, és egyre többen lesznek, és egyre több gondot fognak okozni. So the devotees were saying, well, and Prabhupád said, well, Krishna's already come. Akkor Prabhupád mondta, hogy hát Krishna már eljött. Kali Kale, Nama Rupa, Krishna Avatar, Nama Hoite Hai Sarva Jagan. He's come in the form of the holy name. Eljött a Szent Nép formájában. And he's also come in the form of his deity. És eljött a Murti formájában These is. These two manifestations in this particular age are enough to give the devotee all the protection they need from all of the influence of the demoniac forces. <laughs> Ez két megnyilvánulás ebben a korban, ami képes minden védelmet megadni a baktának, minden démonikus erővel fact, szemben. The holy name alone can give complete protection. Igazából a Szent Név önmagában képes megadni ezt. So Prabhupada said, don't worry. Így Prabhupada azt mondta, hogy ne aggódj. He said, Devaki, she was harassed by Kamsa, but Krishna saved her. Mondta, hogy Devakit zaklatta Kamsa, vagy bántotta, de az Úr megvédte őt. Prahlad Maharaj was trying to be killed so many ways by his demoniac father. Prahlad Maharaj ott olyan sok módon próbálta elpusztítani a démonikus apja. But not a hair on his body was even even disturbed de because he kept he, he absorbed himself in simply thinking of Krishna. Egy hajszára sem, hajszárának sem esett bántódása, mert Krishna megvédte. So Krishna is here personally. Krishna itt van személyesen. Fully. Teljesen. Completely. <laughs> In the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. But for the sake of giving his personal appearance as Krishna, the personality of Godhead, he comes once in every 1,000 yuga cycles to perform his pastimes with his devotees in Sri Vrindavan Dam. <laughs> Ez személyesen is megjelenek minden yuga ciklusban, minden ezer yuga ciklusban egyszer, hogy bemutassa a kepszeréseit a társaival Sri Vrindavan Dámban. So I'll read this first. It's actually five verses. <laughs> Ez öt vers. First five? It's uh, number one through five in chapter three. Okay. And thereafter, the auspicious time for the appearance of the Lord And the entire universe was so charged with the qualities of goodness, beauty, and peace. Az új megjelenésének áldott pillanatában az egész univerzumot a jóság, a szépség és a béke tulajdonságai árasztották el. The constellation Rohini appeared as did stars like Aswini. Feltűnt a Rohini csillagkép, valamint olyan csillagok is, mint az Aswini. The sun, the moon, and other stars and planets were very peaceful. A nap, a hold, a többi csillag és bolygó végtelen békét sugárzott. All directions appeared extremely pleasing with beautiful stars twinkling in the cloudless sky. 
Minden égtáj különleges örömet nyújtott, és a felhőtlen égen gyönyörű csillagok ragyogtak. Decorated with towns, villages, mines and pasturing grounds, the earth seemed all auspicious. A városokkal, falvakkal, bányákkal és legelőkkel ékesített föld végtelenül áldottnak látszott. The rivers flowed with clear water, and the lakes and the vast reservoirs full of lilies and lotuses were extraordinarily beautiful. A folyókban tiszta víz folyt, és aliviumokkal és lótuszokkal borított tavak és hatalmas víztárolók egyedülálló szépségben pompáztak. And the trees and green plants full of flowers and leaves, pleasing to the eyes, there were birds like cuckoos and swarms of bees. A virágokkal és levelekkel teli fákon, és a többi zöld növényen, melyekre boldogság volt rápillantani, kakukkok és más madarak énekeltek, s méhek rajai zümmögtek édes hangon a félistenek kedvéért. Who began chanting with sweet voices for the sake of the demigods. I've done that. Continuation of the sentence. Yeah, I, I finished the sentence, sorry. Oh, you did. A pure breeze began to blow, pleasing the sense of touch and bearing the aroma of flowers. Irágilattal terhes, tiszta szellő kezdett fújni, örömet okozva a tapintó érzéknek. And when the brahmanas engaged in ritualistic ceremonies ignited their fire according to the Vedic principles, the fires burned steadily, undisturbed by the breeze. Amikor a rituális szertartásokat végző brahmanák a védikus elvek szerint tüzet gyújtottak, a tűz egyenletesen lángolt, a szellő szem sem zavarta meg. Thus, when the birthless of Lord Vishnu, the supreme personality of Godhead, was about to appear, the saints and brahmins, who were always been disturbed by demons like Kamsa and his men, felt peace within the core of their hearts. Így történt, hogy amikor a megszületetlen Úr Vishnu, az Istenség legfelsőbb személyisége megjelenni készült, a szentek és a brámanák, akiket örökké olyan démonok sanyargattak, mint Kamsa és emberei, úgy érezték, béket ölti el a szívük mélyét, And kennel-dums simultaneously vibrated from the upper planetary systems. Ezzel egy időben a felső bolygó rendszerből felhangzott az üstogok hangja. The Kanaras, Gadaras sing, began to sing songs, and the citizen of Chanaras offered auspicious prayers. A kinnarák és a gandarvák áldásos dalokat kezdtek énekelni, a szithák és a csáránák kedvező imákat zengtek. A vidyádharik pedig az apszarákkal együtt örömükben táncra perdültek. És aztán további leírást találhatunk Krishna kedvező megjelenéséről. Krishna mindig megjeleni. In the, in the hearts of his devotees, a baktai szívében, who glorify him by chanting his unlimited and infinite glories. Akik uh, dicsőítik őt azzal, hogy állandóan éneklik az ő csodálatos dicsőségét. So this a is a very is. auspicious and very holy occasion, the appearance of the supreme personality of Godhead in this world. Ez egy nagyon kedvező és szent nap, hogy megjelent az Istenség legfelsőbb személyiség ebben a világban. És aki ezen a napon az Úr kedvező imádatát végzi, az Csaktvá a teste feladása után elhagyja ezt a világot. So not only is Krishna merciful by coming and displaying his pastimes, anyone who hears these pastimes, anyone who repeats these pastimes, anyone who remembers these pastimes, also gets the full benefit of the Lord's appearance in this world. A Krishna megjelenik ebben a világban, és bemutatja a kefszeréseit, de bárki, aki hallja ezeket a kefszeréseket, aki elismétli ezeket a kefszeréseket, aki emlékszik rájuk, Krishna különleges kegyében részesül, amit ezek a kettelések nyújtanak. Jai Sisi Radhe Sham Ki, Jai Sisi Gornitai Ki, Sisi Janmasthami Mahamahotsava Ki, Nitai Ghor Premanandhe. Thank you. Hare Krishna.